വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബി ഫോർ ബയോളജി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയിലുള്ള മോർഫോളജി ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് അതായത് ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ പുറമെ എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നു അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബോട്ടണിയിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൊറോണ ആയത് കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡാണ് അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ചെടികൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ചെടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പുണ്ടാവും ഇതുപോലുള്ള പറമ്പിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങുക അതിന് ശേഷം പഠിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബോട്ടണിൻ്റെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ലീഫ് ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പുറമെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗമാണ് അല്ലേ ഏതൊരു പ്ലാന്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എത്ര ഒരുപാട് ചെടികളുണ്ട് ആ ചെടികളിലൊക്കെ പല ടൈപ്പ് ലീഫുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ലീഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറേ ടൈപ്പ് ലീഫ് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടല്ലേ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ലീഫാണ് ഇത് വേറെ ഒരു ചെടിയുടെ ലീഫാണ് ഇത് പിന്നൊരു ചെടി എന്ന് പറച്ചതാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ടൈപ്പ് ലീഫാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാന്റ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ലീഫ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക പല പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ലീഫ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ ലീഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു തണ്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈ ലീഫിനകത്ത് ഇവിടെയും അതേപോലെ ഒരു തണ്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ തണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്ലാന്റിൽ ഈ ലീഫ് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മുകളിൽ ലീഫ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തണ്ട് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പീറ്റിയോൾ ഇതാണ് ലീഫിൻ്റെ പീറ്റിയോൾ പീറ്റിയോളിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഡ് പോർഷന് ആ ലീഫിൻ്റെ മെയിൻ പോർഷനെ സ്റ്റെമ്മുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പീറ്റിയോള് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് പീറ്റിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചില കേസിൽ ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ഇതുപോലെ പീറ്റിയോൾ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലും ലീഫ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ലീഫിന് നമ്മൾ സെസൈൽ ലീഫ് എന്നാണ് പറയുക സെസൈൽ ലീഫ് അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള തണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഡ് പോർഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് സ്റ്റെമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ പീറ്റിയോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല ഈ ലീഫിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് പോർഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെയോ ഇവിടെ ഒരു തണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് സ്റ്റോക്ക്ഡ് ലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് സ്റ്റോക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് പിറ്റിയോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ലീഫ് ആണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെസൈൽ ലീഫ് ഓക്കെ ഈ പീറ്റിയോൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഗ്രീൻ കളേഡ് എക്സ്പാൻഡ് പോർഷൻ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലീഫ് ബ്ലേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാമിന ലീഫ് ബ്ലേഡ് ഓർ ലാമിന എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ലീഫ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ലീഫിൻ്റെ ഈ ഒരു ലീഫ് ബ്ലേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാമിനയുടെ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ചില ലീഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ചിലത് ഈ ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ളതുണ്ടാവും പല പല ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഡ് പോർഷനാണ് ഈ സൺലൈറ്റിന് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്ന ഗ്രീൻ കളേഡ് പോർഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ലീഫ് ബ്ലേഡ് ഓർ ലാമിന പിന്നെ ഒരു ലീഫ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ ബുക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ മാർജിൻ വരയ്ക്കാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ആണ് അല്ലേ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ലീഫിൻ്റെ മാർജിൻ ആണിത് അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ലീഫ് മാർജിൻ അതേപോലെ ലീഫിൻ്റെ ടിപ്പ് പോർഷൻ കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലീഫിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച്
കിച്ചൺ ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിച്ചണിലാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലെ അതേപോലെ പ്ലാന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലീഫിനെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇന്റേണൽ പാർട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ ബോട്ടണിയിൽ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് മോർഫോളജി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അനാട്ടമി അതിനകത്ത് ഇന്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ലീഫിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനല് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീൻ കളേർഡ് മോളിക്യൂൾസ് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഗ്രീൻ കളേർഡ് പിഗ്മെൻറ്റ് ആ ഗ്രീൻ കളേർഡ് പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെയും സൺലൈറ്റിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും ഒക്കെ ഹെൽപ്പോടു കൂടി നടക്കുന്ന ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതിന് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പേര് പറഞ്ഞത് ലാമിന അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പാർട്സ് ഓഫ് എ ലീഫ് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ലീഫ് എടുക്കുക അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് ലീഫ് ബേസ് പി ടി ഓൾ ലീഫ് ബ്ലേഡ് ഓർ ലാമിന ദെൻ ലീഫ് അപ്പെക്സ് ലീഫ് മാർജിൻ ഇത്രയുമാണ് ലീഫിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഈ ചെടിയിൽ കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റം പോർഷൻ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ലീഫ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ലീഫ് ബേസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു തണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിറ്റിയോൾ എന്ന് പറയുന്ന ലീഫിൻ്റെ തണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് എക്സ്പാൻഡ് ഗ്രീൻ കളേർഡ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് പോർഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ലാമിന ഓർ ലീഫ് ബ്ലേഡ് ദെൻ ലീഫ് ടിപ്പാണത് അല്ലേ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് അഗ്രഭാഗം അതാണ് ലീഫ് അപ്പെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ വേറൊരു ലീഫാണ് ഈ ലാമിനയുടെ ഷേപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഫ് അല്ലേ ഇവിടെ വേറൊരു ചെടി ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടോ ലാമിനയുടെ ഷേപ്പ് വേറൊരു ഷേപ്പ് ഇതാ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് പിന്നീട് നമ്മളുടെ ഫേവറേറ്റ് കേരളീയരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചെടിയാണ് തുമ്പച്ചെടി അല്ലേ തുമ്പച്ചെടി നമ്മൾ ഓണമൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല കൊറോണയാണ് എന്നാലും തുമ്പപ്പൂവിനെ നമുക്കാർക്കും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ആ ഒരു സീസണിനെ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കുന്ന ചെടിയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ലാമിനയൊക്കെ നോക്കിക്കേ നീളത്തിലിങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ നീഡിൽ ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം ആ രീതിയിൽ ഒരു നീളത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് ലാമിന പിന്നെ ഏത് ചെടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ചെടി ഇതിൻ്റെ ലാമിനയാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഏത് ചെടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ചെടി ഇങ്ങനെ പി ടി ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച ഒരു ചെടി അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു തണ്ട് കാണില്ല ആ തണ്ട് ഇല്ലാത്ത ലീഫിന് എന്ത് ലീഫ് എന്നാ പറയുക സെസ്സൈൽ ലീഫ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇത് പി ടി ഓളേറ്റഡ് ആണ് പി ടി ഓൾ ഉള്ള ലീഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക്ഡ് ലീഫാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്ത ലീഫിനെ നമ്മൾ സെസ്സായൽ ലീഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ടല്ലോ വേറൊരു ചെടിയാണ് അതിൻ്റെ ലാമിന ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലാമിന ദെൻ ലീഫ് ടിപ്പ് അല്ലേ പിന്നെ ലീഫ് ബേസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് അല്ലേ ഈ പി ടി ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന തണ്ടിൻ്റെ അത് സ്റ്റെമ്മുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിൻ്റിനാണ് ലീഫ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ലീഫ് മാർജിൻ ഈ ഏറ്റവും പുറത്ത് കൂടെയുള്ള ബൗണ്ടറി അല്ലേ ഇതിനാണ് ലീഫ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലീഫിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടു പല ഷേപ്പിലുള്ള ലീഫ് കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ബോട്ടണി പഠിക്കാനുള്ള മാർഗം വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക നിങ്ങളുടെ ഗാർഡനിലേക്കും പറമ്പിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കൂ ഇഷ്ടംപോലെ ചെടികളാണ് അല്ലേ ഓരോ ചെടികളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ലീഫ് ബ്ലേഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഷേപ്പാണ് ഏതാണ് പി ടി ഓൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ചെടിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചെടിയെ ഉപദ്രവിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ ഉപദ്രവിക്കരുത് പറിച്ച് മാറ്റരുത് അനാവശ്യമായിട്ട് ഇലകളൊന്നും പറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊന്ന് പറമ്പിലൂടെ ഒന്ന് നടന്നു കഴിയുമ്പം ആ ചെട